今回はですね、アーケードスティック4レトロフリークです。なんとレトロフリークをまだ紹介していないにもかかわらず先にこちらが出てしまいましたね。えー、アーケードスティックです。サイバーガジェットですね。サイバーガジェット。確かね、年末年始のなんとかセールで結構前に購入したんですが、もう1年以上寝かせてありますね。<笑>もったいない。ということで、まあちょっとね、使う必然性が出てきたため、今回初開封となります。逆さです。えー、3話電子製パーツ採用の本格派アーケードステック。ステックじゃないね。スティック。<笑>えー、製品の特徴、レトロフリーク &PC 対応。ふむふむ、マックも OK だって嬉しいですね。レトロフリーク専用ボタンがあるそうです。そうか。高性能スティック、3話電子製。まあ、有名ですね。あんまり知がないんですけど、<笑>あの、このね、スティック界隈ではもう有名な3話電子ですね。えー、ステンレス製天板。まあ、ここステンレスでできてるんですね。高級感があります。まあ、レトロフリークで使うのがメインですが、PC でも OK なんでね。では、開けてみましょう。んどこだどこあ、ここですね。ここ、ここ。うん。ずいぶんと開けてこなかったからねずっと積んであったんだあすごいわこれ本格的 PC で使えるのが嬉しいですねうわスポンジが入ってますどうでもいいですね<笑>これは段ボールかなよいしょしっかりとねガードされてますねうんあここは引っこ抜いちゃダメだここはねちょっと USB かなケーブルがあります。USB です。あ、結構どっしりしてる。結構どっしり。よいしょ。おー。結構ね、この間中古で見かけましたけど、高いんですよね。それなりに良いものなんでしょう。ずーっと寝かしてたから大丈夫かなちゃんとお目覚めしてくれるかなじゃーん。後ろ側ちゃんとね、ゴム。ゴム足がしっかりとついてます。この辺ネジかななんか隠してありますよね。反転。まさにこのね、格闘ゲームのボタンじゃないでしょうか。この辺が3話電子製なのかなカチカチしてます。あ、ここがネジですね。まあ、なんか改造できそう。A、B、X、Y と。R1、R2、L1、L2 ですね。ここにいっぱいボタンがある。クイックセーブとか、あ、この辺がレトロフリーク関連かな。おそらくね、そうですね。レトロフリーク関連です。コードフリークなんて書いてあります。スタートセレクトですね。えー、アーケードスティック、レトロフリークって書いてありますね。サイバーガジェット。かなりどっしりしてます。うん。どうでしょう。ちょっとカメラの位置を変えました。うん。どうやったの<笑>あんまり知らないんだけど。なんでこことここ色が違うんですかね。多分なんか意味があると思うんだけど。デザイン的なものちゃんと意味があるうん。もう剥がしちゃおうか。こういうのね、早く剥がしちゃおう実はいいんですよ。忘れた頃にはもうべっちゃりくっついちゃって悲惨なことになるのを一回体験して。ついね。維持したくなっちゃって貼っとくんですけど、ノリがね、とある時に変化しちゃうんですよね。ああ、これやばいな。カッター、カッター。カッター、いない。ああ、開いた。<笑>取れました。うわあ、すごいね。このステンレスヘアのこの、綺麗なね、波。ひんやり。今、冬なんで、非常に冷たいです。非常に冷たい。いい感じ。ではですね、レトロフリーク本体にアーケードスティックの USB を挿しました。たったこれだけです。ということで、電源をオンにしてね、早速操作感をチェックしてみたいと思います。えーっとですね、まずはファミコンでいくかな。なんでもいいんですけど、クライシスフォースがもうインストールされてますんで、こちらでいきます。ち
っと前のやつが残ってたんでリセットかけました。クライシスフォースですね。いや、このシューティングはね、結構好きなんですよね。もう時はスーパーファミコン時代なんですが、ファミコンでリリースしたというね、伝説のシューティングです。さあ、アーケードスティック。あ、非常にこのね、アーケード感が出てますね。で、小気味よくこうカチカチカチとなります。しっかりとねこう方向がね定まりますね、まあ、当時このねファミコン時代のアーケードスティックってなかなかこうカチカチ言うのがなくてふにゃっとした感じが多かったんですがまあこちらはさすがね2018年のアーケードスティックなんで素晴らしいですよそして全然こう十分な重さがあるためにぶれませんねがっちりと固定されてる感じがしますいやー爽快アーケード感もバッチリといった感じでしょうか爽快爽快現在無敵状態だなあ戻っちゃった<笑>おそらくまあカチカチ押さなくてもオート連射になってますんでいいんですがせっかくなんでねカチカチ押してます押し心地もいいですね、まあ、残念ながらアーケードでねこの手のものをプレイしたことがないんで、まあ、どのくらい再現されてるかということは分かりませんが、まあ、プレイしやすいです自分もはっきり言ってパッド派なんでこういったねスティック苦手な方なんですが普通にプレイできますんで非常にこう何ていうのかな方向キーもしくはこのボタンなんかもねうまくこう連動してくれていますね。と言いながらやられてしまいましたけど。<笑>お大好きな多重スクロールのところへ来ました。<笑>ちょっとね、苦しいんですよ、最近。せ<笑>き込んでしまうかもしれませんが。いやー、このね、ファミコンで多重スクロール、好きだな。コナミ。あらやられてしまいましたけどアーケードスティックは好調です素晴らしい値段はやっぱりねそこそこ出した方がいいなと思います安っちいの買うと結局使わなくなっちゃいますからねさあやはりこのねストリートファイター2あたりでちゃんと技が出るのかとほとんど自分出せないパターンが多いんですがどううでしょうかね方向がしっかり定まるんでコマンド入力もバッチリなんじゃないでしょうかと。と言いながら波動拳しかコマンドしがないんですよね。すぐ忘れちゃう。<笑>ということでまあ、竜、竜、竜、竜で、竜でいきます。お出たおお、出したいときに出せますね。うん、出したいときに出せる。いた。近,近づきすぎこの人あれ竜巻旋風客出ないな竜巻旋風客コマンドなんだっけ分<笑>かんなくなっちゃった<笑>えい、ー、近いぞこいつ出た出た出たちょっとこれはね分かんないなコマンドを忘れてるやはりハドゥーケンでいくかハドゥーケンうんハドゥーケンは出ますねあっさり倒してしまったあっさりかわかんないけど。いや、いいね、これ。すごくいい。スティックがね、安定してるね。まあ、他あんまり使ったことないんでわかんないんですけど、5000円ぐらいで買ったやつに比べるとはるかに全然いいわ。これ結構高いんだよね。セールで買ったからとはいえ。<笑>定価で買うと結構するんですよ。まあ、レトロフリークで使えるっていうのもでかいですね。出る出る出る。いた。パンチパンチしまったハドゥーケンかわされるとはなんてことだこいつ強い連打ピンチの時の連打あと一発なんだけどなあやばい<笑>結構リードしてたのにやられちゃったよいやこのスティックは悪くない震えてるよあいつ<笑>震えるぞハートみたいな感じえー、第3ラウンドに持ち,れ持ち入れ込んじゃった、持ち入れ。<笑>しちゃった。飛び込んじゃったよ
。ハドゥーケン。ハドゥーケン出したい。あれかわされるな。パターン読まれてる。あら。やばい、押されてる。まさか1回戦で負けてしまう。そんなバナナ。いけるいける。ちょっと処理落ちしてるよね、これ。<笑>スーパーファミコン版のスーパーストリートファイター2なんちゃらだからかな。よーし、ピヨッタ。ピヨッタけど、玉出ねえ。出た。95% ぐらいかな、感覚的に。おーっしゃー。95% ぐらい。いつもね、うーん、3割ぐらいしか出ないの。ハドゥーケン。それ考えると、圧倒的に出したい時に出せてますね。あー、あの人、ボコボコになっちゃった。あー、ザンギエフ。夏い。ザンギエフ、夏い。飛び道具ないのがいいね、この人。さあ、ちょっと離れてから、しまった。失敗。体勢整えて、ハドゥーケン、あでかい割にかわすね。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。ファイヤー、ハドゥーケン。おもうピヨった。もうピヨったよ。発射しまった。出したい時出ねえって、投げ飛ばし。あれ出したいな竜巻。出ないか。こっち迫ってくるからもうハドゥーケンの連発で。よっしゃ。うーん。いいね。ちょっともうちょっと技を覚えてからもう一回やってみたいと思います。はい。いかがだったでしょうかね。ずいぶん前にセールで買ったんですが、開封してなかったんですね。で、まあ、冬、今年のね、2月か3月ぐらいに開封したんですが、ようやくね、今日再び撮影することができました。なかなかね、週末最近<笑>、ドタバタしちゃってできないんですが、あとね、まだこのアーケードスティックレトロフリークなんで、専用のボタンもいくつかありますんでね、そちらの方もね、ちょっとチェックしたいと思うんですよ。いろんな多機能ボタンがついてますんでね、せっかくそういったものもね、ちょっと見てみたいので、次回になってしまいますが、あのー、上の方にボタンがありますよね。そいつを次回チェックしたいと思います。いやー、やっぱりね、ある程度高いものを買うといいですね。まあだからといってあんまり下手くそなんで3万4万のアーケードスティックはきつい。ということで次回はねあのボタンの秘密を探りたい。ではまた。